കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തിരുവചന ഭാഗത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പകൽ വീണ്ടും പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് തൻ്റെ ടെറിബിളായ റൂളേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ തിരുവചനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഘോരന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ രംഗത്ത് വരും അവർ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് മുൻപേ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് തന്നെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ മുഖച്ചായ മാറുന്നത് മുതൽ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തുമല്ല വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായൊരു മൃഗം ഭരണസ്ഥാനത്ത് വരും മാത്രമല്ല അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരികയും ആത്മീയൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തു മുതൽ ദുർഘടകരമായ പലതും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സ്വഭാവം വിട്ട് മൃഗീയ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും നന്നായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ കണ്ടതായ ഈ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏഴു തലയും പത്തു കൊമ്പുമുള്ളതായ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വേശ്യായ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതും മ്ലേച്ഛതകളുടെ പാനപാത്രം അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതും അവളത് കുടിച്ച് മത്തയാകുന്നതും അഥവാ ഇത് മ്ലേച്ഛതകളിൽ മുങ്ങുന്നതുമായ ചരിത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് റവലേഷൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച് കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിക്കാം കാര്യമായ റിവിഷനി പോകത്തില്ല ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആപ്തവാക്യം അതാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സകല വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സകല ദൂതന്മാർക്കും സകല നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും മീതെ ദൈവം ദൈവമായിരുന്നു ഭരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമായി പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൃശ്യമായതുപോലും അദൃശ്യമായതുപോലും സകലതും അവൻ മുഖേനയും ക്രിസ്തു മുഖേനയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മീതെ വെക്കും ഞാൻ ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഇരുന്നരലുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ ഒരു ലൂസിഫേറിനെയും അവനോട് ചേർന്ന ഒരു ശക്തിയെയും നമുക്കറിയാം രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവിക സാമ്രാജ്യം രണ്ട് ഒരു പൈശാചിക സാമ്രാജ്യം അത് ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നാം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച ശേഷം ഭീമ എന്ന ദൈവിക കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഭീമ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ബൈബിളിൽ കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാനാ അത് ഗ്രീക്കിലെ ഒരു വാക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളതല്ല ഭീമ എന്ന പദം ഗ്രീക്കിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ളതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നാം പ്രതിഫലങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും കർത്താവിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മണവാട്ടിയെ അവിടെ കാണുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിവാഹം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്യും അന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ കല്യാണ സദ്യയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മണവാട്ടികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഇതാണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമ്മൾ കാണും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുസഭയുമായി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും ഈ വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന കാലം നാം ഇവിടുത്തെ ഉപ്പായിരുന്നു ഈ ഉപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ കൈപ്പുള്ള ഭൂമി ശേഷിക്കും നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ ഇവിടെ ഇരുൾ ശേഷിക്കും നാം മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലെ താമരയായിരുന്നു താമര ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ മുള്ളുകൾ ശേഷിക്കും ദൈവമില്ലാത്ത ദൈവാത്മാവില്ലാത്ത സഭയില്ലാത്ത വിശുദ്ധന്മാരില്ലാത്ത ഒരു നശിച്ച ലോകം ഇവിടെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ധാരാളം തെളിവുകൾ സഹിതം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അന്ന് കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാം തെളിവുകൾ സഹിതം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ ഘോരമായ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കും ഇതോടുക
പ്രാവശ്യം അവിടെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലർക്കും ഇതൊരു റിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അന്ന് ആൻ്റെ ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരളവിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഉണ്ടായി അവനിവിടെ ഭരണമേറ്റെടുക്കും അതായത് ഞാനാണ് സകലത്തിൻ്റെയും അധിപനെന്ന് പറയുന്ന പിശാജിനെ അനുസരിച്ച് പോകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഭൂമിയുടെ ഭരണമൊന്നും അല്ല പിശാജ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആൻഡെ ക്രൈസ്റ്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ അധികാരപ്പെടുത്തും അവൻ്റെ ആളുകളുമായി വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങൾ ഭരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനവൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ ട്രൈ യൂൺ ഫോർ മാറ്റ് അതിന് ഏതാണ്ട് ത്രീ ഏകത്വമുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ത്രീ ഏകനായതുപോലെ ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് എതിർ ക്രിസ്തുവും ത്രീ ഏകത്വം എടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളിലൂടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ ശ്രമിക്കും ദ ട്രയാങ്കുലർഷിപ്പ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ലോക ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വരുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയും ഇതിനകത്തെ മൃഗങ്ങളും ഇഴജാതികളും ഇവിടുത്തെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും ഇത് മുഴുവനും ആദാമിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സകലത്തിൻ്റെയും അധികാരവും വളർച്ചയും ആദാമിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആദാം വീണുപോയ ഇടത്ത് ദൈവം നോഹയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം നോഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആദാമിന് നഷ്ടമായ സകല അധികാരങ്ങളും നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്തുവെന്ന് കാണാം നോഹയും വീണു അവൻ്റെ തലമുറയും വീണു അന്ന് ദൈവം ഒരു വിഭാഗം ഭൂമിയുടെ അതിഭാഗവും ജാതികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രം അബ്രഹാമിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു വാഗ്ദത്ത നാട് തരികയാണ് നീ അവിടെ പോയി വസിച്ചോണം അവിടെയുള്ള ജാതികളെ തുടച്ചു മാറ്റണം എന്നാൽ ഇതര ഭൂമി ഞാൻ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തോറ്റുപോയി ദൈവം നോഹയെ ഏൽപ്പിച്ചു നോഹ തോറ്റു മൂന്ന് ദൈവം ഇത് ജാതികളെ ഏൽപ്പിച്ചു ജാതികളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സമ്പ്രദായത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനല്ല ഏൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കാര്യം ജാതികളെ ഭരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ പറയുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുപോകും അവനും ഞാനൊരു അവസരം തരികയാ പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയും അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം പിടിച്ചോണം ഫ്രാത്തു മുതൽ മഹാനദി വരെയുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രദേശം നീ പിടിച്ചോണം അവിടെ നിന്ന് ജാതികളെ തുടച്ചു മാറ്റി നീ അവിടെ വാണോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും ജാതികൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ നാം ഇന്നായിരിക്കുന്നത് ജാതികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു ഭാഗം യഹൂദൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദൻ ഭാഗികമായി എങ്കിലും ഇന്നവിടെ ഭരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതര ഭൂമി മുഴുവനും ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാം ജാതികളുടെ കാലത്താണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ തിരുവചനം അതേ പദം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം എന്നൊരു പദമുണ്ട് സഭ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്നാണ് ജാതികളുടെ കാലത്താണ് ജാതികളുടെ കാലം തികയുമ്പോൾ സഭയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഒക്കെ ഇത് കാണാം യരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാവുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ മേളിലാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ടവർ എഴുതിക്കോണം എഴുതേണ്ടവർ എഴുതിക്കോണം അവർ ഒക്കും പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നിൽക്കത്തില്ല ഞാനങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് എരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാനത് എൻ്റെ ദാസനായ നെബുക്കദനസേറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ജാതികളുടെ കാലം ഞാനത് നെബുക്കദനസേറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക എക്കാലത്തും ഭരിക്കുവാൻ അവൻ അനുവാദമില്ല ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ അവനും അവൻ്റെ മകനും മകൻ്റെ മകനുമായി ഒരു മൂന്ന് ജനറേഷൻ അത് ഭരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നെബുക്കദനസേറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പദം എടുത്തതാണ് ആകപ്പാടെ തിരുവചനം നോക്കിയാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളും
പിന്നെ നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇരുവരും പരാജയപ്പെട്ട ഇടത്ത് ഭൂമിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അബ്രഹാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ജാതികളുടെ കയ്യിൽ വീതിച്ചു കൊടുത്തു ജാതികളിൽ പ്രധാനികളായി ഭരിക്കേണ്ടതിന് എട്ട് രാജ്യങ്ങളെ എട്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഈജിപ്റ്റായിരുന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഈജിപ്റ്റായിരുന്നു ഈജിപ്തുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൻ്റെ തൂത്തുഖാൻ്റെ ഒരു കഠാരി സെപ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ സെപ്റ്റംബറിൽ എടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ തൂത്തുഖാൻ്റെ ഒരു കഠാരി ഞാൻ എടുത്തു ഇവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏലിയൻസ് അഥവാ വീണുപോയ ദൂതന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭരണകൂടം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അവരെ അടക്കം ചെയ്തത് പിരമിഡുകളിലാണ് ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ചിത്രവും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാനായത് ഈ പിരമിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത പിരമിഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഭൂമിയിലല്ല ഭൂമിയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കും ഡി പിരമിഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ ഇന്ന് വരെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഒരു പിരമിഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ അതിൻ്റെ ഫൽക്കം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിയുന്നില്ല അതിലെ ഒരു കല്ലിളക്കുവാൻ സാധാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു രാജാവ് ഒരിക്കൽ ഒരു 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 പിരമിഡ് ഉടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നാല് മാസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ശ്രമിച്ച ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് നാല് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കല്ലാണ് ഇളക്കിയത് ആ കല്ല് ഇളകിയതോടെ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യവും തകർന്നു താൻ ഈ പണി നിർത്തി വെച്ച് പോകുകയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സാധാരണക്കാരനല്ല വീണുപോയ ൂതന്മാരാണ് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ നിയമിച്ചത് ആ രാജ ശത്രുക്കളാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചു പലപ്പോഴും പല ഭരണവും നടക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്ന് മറക്കരുത് അങ്ങനെ ദൈവം അനുവദിച്ച് ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാരെ ആക്കി ഈ ചക്രവർത്തിമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അവർ ഭരണത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് മുതൽ അവർ സേവിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ ഡയറ്റി അവരുടെ കുലദേവത അവർക്ക് ഒരായുധം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ആയുധം കൊണ്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആ ആയുധം അവർ കൊണ്ടു നടക്കും ഈ ആയുധം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ഒരു ശത്രു അവരെ ജയിക്കയില്ല ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഞാൻ സഭാ കാലയളവിൽ വന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സഭാ കാലയളവിലാണ് സഭാ കാലയളവിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ദൈവിക വിശുദ്ധിയും വേർപാടും അധികാരവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കയ്യിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ഒരു ശക്തിയും നമ്മളെ ജയിക്കത്തില്ല ഇത് ഏലിയൻസിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ ദൈവം ഇന്നും കൺട്രോളിലുണ്ട് തനിക്കുള്ളവരെ തൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ ഈജിപ്തുകാരെ ഭരിച്ചിരുന്നു തെളിവിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെ മകന്റെ പേര് തൂത്തുഖാൻ എന്നായിരുന്നു തൂത്തുഖമും എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് ഇവന് ചക്രവർത്തിയായി മാറുന്നതിന് മുന്നമേ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ്റെ കുലദേവത ഒരായുധം കൊടുത്തു അതൊരു കഠാരയായിരുന്നു ഒരു കഠാരയും അതിൻ്റെ കവറും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ കഠാരയും കവറും അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അവൻ ചക്രവർത്തി ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് അവൻ ചത്തുപോയി ചക്രവർത്തി ആകുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു രാജകുമാരൻ മരിച്ചാൽ അവനെ പിരമിഡിനകത്ത് അടക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവനെ പിരമിഡിനകത്ത് അടക്കത്തില്ല അവനെ ഒരു കല്ലറയിലായിരിക്കും അടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രാജകുമാരൻ രാജകുമാരനെ ഒരു കല്ലറയിൽ അടക്കി രാജക്കന്മാരെ അടക്കുമ്പോൾ രാജകുമാരന്മാരെ അടക്കുമ്പോൾ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധം രണ്ടാം തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഒക്കത്തില്ല ആയുധം അവരുടെ കൂടെ അടക്കണം ആയുധം അവരുടെ കൂടെ അടക്കണം അങ്ങനെ ആയുധം കൂടെ കൂടെ അടക്കി ഒരു പിരമിഡിനകത്ത് പോയ ഒരു ആയുധം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാര്യം പിരമിഡ് പൊളിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ കല്ലറയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കല്ലർ പൊളിക്കും ഇതെല്ലാം വലിയ ഹെവി ന്യൂസ് ഐറ്റം ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി പൊതുവിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇതുണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിരത്തി കിടപ്പുണ്ടിത് ഈ ആയി ഒടുവിൽ ഈ കല്ലറ പൊളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആയുധം കൈ കിട്ടി ഈ ആയുധം കൈ കിട്ടിയതോടെ ഈ കഠാരിയുടെ കവറും കഠാരിയുടെ പിടിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ തിളങ്ങുന്നതാണ് പക്ഷേ പൊന്നിനേക്കാൾ അധികം മാറ്റുള്ളതാണ് എന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഇത് എന്ത് ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എന്ന് കാണേണ്ടതിന് ലബോറട്ടറികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഒടുവിൽ കാലിഫോർണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് 
പഴയ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുവാൻ കഴിവുള്ളവർ അവർ പരീക്ഷിച്ച ശേഷം ലോകത്തിലെ അനേക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവസാനം കാലിഫോർണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വസ്തു കൊണ്ടല്ല ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുക്കൾ ഭൂമിക്ക് വെളിയിലുള്ള ഏലിയൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത വെളിയിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ വന്ന വളരെ ഹൈ ഹൈ വാല്യൂവും ക്വാളിറ്റിയുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാരെ നടത്തിയിരുന്നത് ഏതോ ഏലിയൻസ് ആയിരുന്നു അവർ ഏലിയൻസിന്റെ കീഴിൽ വാണവരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോണം തണ്ട് അവൻ്റെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് കണ്ടോണേ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ മുടി വെട്ടുന്നത് മോനെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വേണം ഇപ്പോൾ ഷാജു പറയുന്ന പോലെ വെട്ടരുത് നീ താടി വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വേണം ഇപ്പം ഷാജു പറയുന്ന പോലെ അരുത് കാര്യം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലുമാണ് നീ അവൻ്റേതല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകളും മറ്റും മറക്കരുത് അവൻ്റെ മുടി ഒന്ന് കണ്ടോളാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ എയർ സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് കാര്യം അത് അവരുടെ അപ്പൂ ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ കുലദേവതയുടെ ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാം സാമ്രാജ്യം അസീരിയൻസിൻ്റെതായിരുന്നു അസീരിയക്കാരെ ദൈവം കുറച്ച് നാൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവരും അവരുടെ കുലദേവതകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു മൂന്നാമത്തേത് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യത്വം ബാബിലോണ്യ രാജ്യത്വമായിരുന്നു ബാബിലോൺകാരെ ദൈവം കുറച്ച് നാൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ബാബിലോൺകാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ദാനിയൽ പ്രവാചകന് ദൈവം ചില വെളിപ്പാടുകൾ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ബാബേൽ മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ളതായ രാജ്യങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കാം ജാതികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം അസീരിയ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ബാബേൽ ആയിരുന്നു എട്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ബാബിലോണ്യ സംസ്കാരം രാജ്യത്വം നിലവിലിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദാനിയേലിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ഹെബ്രിയേൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചും കുറെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിച്ചങ്ങ് പോകാം ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്നത്തെ നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് ബാബേലിലെ രാജാവായിരുന്ന നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയും സ്വപ്നം മറന്നു പോകുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ എത്രയോ പേർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു മറക്കുന്നു അത് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൂടപ്പറവയാണ് മറവി സ്വപ്നം കണ്ട് മറന്നു പക്ഷേ ചക്രവർത്തിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതെനിക്കൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി പല മെതേടുകൾ ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ദാനിയേൽ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും പ്രവാചകനെ വിളിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം രാജാവിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് രാജാവേ അങ്ങ് കണ്ട ദർശനം രാനിയേൽ പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെയായ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് കണ്ട ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം വലിയ ഒരു ബിംബം സമഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ബിംബത്തിൻ്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് അത് ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓരോ ലോഹങ്ങൾ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാതെ ഏത് സാമ്രാജ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വന്നോളാം ഒന്നാമത്തെ രാജ്യത്വം അങ് ഭൂമിയിൽ വരുവാനുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്വങ്ങളുടെയും അഥവാ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്വങ്ങളുടെ ഒരാകമാനമായ സ്വരൂപം ദൈവം കാണിച്ചതാണ് രാജാവേ പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ച് അങ്ങേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഹൃദയ വിചാരം മേലാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എൻ്റെ കാലശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് കിടന്നത് സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് കേവലം അടുത്ത ആണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അന്തം വരെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുവാനുള്ള രാജഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു ദർശനം അങ്ങേക്ക് തരികയുമായിരുന്നു അങ്ങ് കണ്ടത് സമഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിപ്പമേറിയ ഒരു ബിംബമായിരുന്നു അതിൻ്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ കൈയും നെഞ്ചും വെള്ളി
ഇതിൽ തങ്കം കൊണ്ടുള്ള തല ബാബേൽ സംസ്കാരത്തെയും അതിനകത്തെ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെയും അതിനകത്തെ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം ഗ്രീസിനെയും അതിനകത്തെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളത് റോമിനെയും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൂടെ ഇടകലർന്നതായി അന്തിമ ഭരണത്തെ കണ്ടത് ഇന്നുള്ള ജനായത്ത ഭരണത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു അന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജകീയ ഭരണം മാറിയ ജനായത്ത ഭരണമായിരിക്കും ഒടുവിൽ വരുവാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ മനുഷ്യ ബീജത്താൽ മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇടകലരും ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ജാതികൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരത്തില്ല അവർ ഭിന്നരായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിന് വലിയ ബലമുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ തകർച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തന്നെ ഞാൻ ആ ബിംബത്തെ ഒന്ന് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ വലത്വശത്ത് ആദ്യത്തെ പുള്ളിയെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ തന്നെ ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതാക്കി ഇടത്തൊന്ന് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ മുഖ രാജാവിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു നിർജീവ ബിംബത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതേ ബിംബത്തെ തന്നെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ രൂപമാക്കി മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സ്വരൂപമാക്കി പ്രധാനമായും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വരൂപമാക്കി ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതിവിടെയാണ് ആ ബിംബത്തിൻ്റെ തല തങ്കം കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് ബാബേൽ രാജ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ഒരു ദർശനത്തിൽ കാണിച്ചു അതിനെ സിംഹത്തോട് വേണം ഉപമിക്കുവാൻ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിംഹത്തോട് വേണം ഉപമിക്കുവാൻ സിംഹത്തിൻ്റെ രൂക്ഷത അതിനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കഴുകിന്റെ ചെറുകും കൂടെ അതിനുണ്ട് കഴുകു പോലെ വേഗതയുള്ളതാണത് ഇനിയൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ഒരാട്ടുകറ്റനോട് സമമായി അതിനെ കാണിച്ചു രണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളത് മേദ്യ പാർശ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതാണ് മെൻഡോപേഷ്യൻ രണ്ട് കൈകൾ ഒരുമിച്ചൊരു നെഞ്ചിനോട് ചേരുന്നതുപോലെ മേദ്യരും പാർശികളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു ഭരണകൂടമുണ്ടാകും അതിനെ ഒരു കരടിയോട് ഉപമിച്ചാണ് ആരംഭത്തിങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനടുത്തതായിട്ട് ഭൂമിയിൽ തൊടാതെ വണ്ണം പറന്നു വരുന്ന ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റനോട് ഉപമിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു മൂന്ന് ബ്രാസ് കൊണ്ടുള്ളതായ ഭാഗമാണ് ബ്രാസ് വെള്ളിയേക്കാളും പൊന്നിനേക്കാളും കടുപ്പം കൂടിയതാണ് ബ്രാസ് കൊണ്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഗ്രീസിനെ കുറിക്കുന്നത് അതിനെ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശമാകും പിന്നത്തേതിൽ പറഞ്ഞു അതിന് പത്ത് തലയുള്ള ഒരാടിനോട് ഉപമിക്കാം അതിന് ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരും ഇത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ ആയിരം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ പ്രവാചകനാകുന്ന ദാനിയേലിനോട് ഹെബ്രിയൽ പറയുകയാണ് ഒരുത്തനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മളെ ഒന്നും ആരും പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലെന്ന് ഒന്നിപ്പിശ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തതാ അല്ലെ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രാശ് പിശാദിൻ്റെ പ്ലാനി പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനി വരാൻ വേണ്ടി നിന്നോണം ഒരു ഒരു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൻ മറ്റു കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു കൊമ്പായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു ഒറ്റ വളർച്ച വളരും സകലതിനെയും തകർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിത്യാദികൾ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ കാലിലെ വിരലുകൾ പത്തെണ്ണം ഉൾപ്പെള്ളുന്ന ആ കാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പത്ത് കൊമ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് ആ മൃഗത്തെ എകയിൽ കോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗമെന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ ജനായത്ത ഭരണമാണത് ഞാനതങ്ങ് വിടുകയാണ് ബാബേൽ ഭരണമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തേത് അതർവൈസ് മൂന്നാമത്തെ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ബാബേല്യ ഭരണകൂടം നാലാമത്തെ ഭരണമായിരുന്നു മെൻഡോപേഷ്യൻ ഭരണകൂടം അഞ്ചാമത്തേതായിരുന്നു ഗ്രീസ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ലോകചരിത്രത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ആറാമത്തേതായിരുന്നു റോം ഞാൻ അവിടം വരെ വന്ന് നിർത്തുകയാണ് റോമിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ കൂടെ റോമിൻ്റെ ഭരണത്തിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ഏലിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണുപോയ ദൂതന്മാരായിരുന്നു ഭരിച്ചതെന്ന് റോം എന്ന പട്ടണം പണിതത് രണ്ട് ആട്ടിടയ പിള്ളേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് 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 ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഒരാട്ടിടയന് പിറന്ന രണ്ട് ഇരട്ട പിള്ളേർ അവർ രണ്ടു പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് റോമാ നഗരം പണിതതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാമോ ഇവിടെ കുബേര കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരുണ്ട്
ഇടയന്മാരുടെ കുലദേവതയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഈ പിള്ളേരി ജനിച്ചതെന്നും ആകയാൽ അവരുടെ ജനന സമയത്ത് തന്നെ ഇടയന്മാരുടെ കുലദേവത വന്ന് കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ ഉന്നതരാകുമെന്ന് പറയുകയും അവർ വളർന്ന് റോമൻ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുകയും മുഴുവൻ ഭൂമിയെയും വിറപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് കല്ലുള്ള ഭരണചക്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ ഭരണം അവരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരാലായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ആരംഭത്തിങ്കൽ ദൈവമായിരുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും നേതാവായിരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച പ്രതിനിധികൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേർ വീണതോടുകൂടെ ദൈവം അത് കുറെ കാലത്തേക്ക് ജാതികളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആരംഭമായി അത് ഈജിപ്തിനെയും പിന്നെ അസിരിയെയും അങ്ങനെ ആറാമത്തെ രാജ്യമായി റോമിനെ വരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇവയെ ഒക്കെയും കൊണ്ടുപോയത് വീണുപോയ ദൂതന്മാരായിരുന്നു വീണുപോയ ശക്തികളായിരുന്നു ഇനിയും ഈ റോമൻ ഭരണം നിലവിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണം കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കാൽവറി മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി വേണ്ടവർ നോട്ട് ചെയ്തു ദാനിയേൽ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷക്തനായ ഒരു പ്രഭു ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും എരിശലേം നഗരത്തെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പണിയുവാൻ ദാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാണത് പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ എവിടെയാണ് ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഈ പട്ടണത്തെ എരിശലേമിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി പുതിയ പണിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവിടം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടമാണെന്നും അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ സഭാകാലം ആരംഭിക്കുമെന്നും യേശുവിൻ്റെ മാറുവിൽ നിന്ന് സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ സഭ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നതനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജാതികളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു അവർ ഭരിക്കുന്നു ഒരൽപ്പം ഭാഗം അബ്രഹാമിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതി ഭരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് യേശു വന്ന സഭാകാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്നതും സഭ ജാതികളുടെ രാജ്യത്തും ഇസ്രയേൽ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഒരുപോലെ കടർന്ന് സകല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കണം ഇവിടെ ഒരു സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് അക്ഷരീകമല്ല ആത്മീക രാജ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ രണ്ടായി രാജ്യങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിക്കട്ടെ രാജ്യത്വങ്ങളെ തിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒരു പൈശാചിക സാമ്രാജ്യം അക്ഷരീക സാമ്രാജ്യം വേറൊന്ന് ഒരു ആത്മീക സാമ്രാജ്യം അത് ദൈവിക സാമ്രാജ്യം ദൈവിക സാമ്രാജ്യം അക്ഷരീകമായി ഇന്ന് രണ്ടായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടിടങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ വ്യാപരിക്കണമെന്നും പോകണമെന്നും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എരിശലേമിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോകണം ഈ രണ്ടിനെയും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സഭ കാലയളവിൽ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി ധനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ മഷിഹ ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമല്ല തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആശയവും കാണുവാൻ കഴിയും യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തരികയും താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതി നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവസഭയെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇനിയും എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പെന്തിക്കോസ് സംജാതമായി ഏഴാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തേക്ക് തിരിയട്ടെ ഇവിടം വരെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് ഏഴാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തേക്ക് തിരിയട്ടെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഏഴാമത്തെ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇതും ഏരിയൻ ഏരിയനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ശക്തിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ആർക്കും എന്നോട് പ്രയാസം തോന്നരുത് ഞാൻ ആരെയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ബക്കിങ്ങാൻ കൊട്ടാരത്തിലൊരു വിവാഹം നടക്കുകയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി കൊട്ടാരത്തിൽ വരികയും ചില ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെണ്ണ് ജീവനും കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം ലോകം മുഴുവനും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞ ചില പ്രസ്താവനകൾ
ഉണ്ടാകുകയില്ല അടുത്തൊന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒരാൾ ലണ്ടനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്കത് ചിന്തമയാന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനത് കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ആരാ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോയാലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പേരോർക്കുന്നില്ല ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളെ അതുവഴി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം റൂട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ റോഡേ പോകാനൊക്കത്തില്ല രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ബക്കിംഗാം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുന്ന റോഡിലാണ് രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ റോഡേ കൂടെ പോകാനൊക്കത്തില്ല പോലീസ് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റിയത് രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൂടെ ഓന്തുകൾ ഓടുന്നത് കാണാം ആളുകളുടെ വലിപ്പമുള്ള ഓന്ത് ഓടുന്നത് കാണാം ആ നേരത്തെ രാജാവ് സീറ്റെ കാണുകയില്ല ആ പുള്ളിയായി റോഡേ പോകുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക ഇതൊരു രഹസ്യമല്ല പരസ്യമായ വിവരവ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഇന്നും ഏലിയൻസിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ഏഴാമത്തെ സാമ്രാജ്യം അതാ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എട്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം അമേരിക്ക ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ചു വരും എട്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ബാബിലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് സകല ബ്ലച്ഛതകളുടെയും മാതാവും സകല മെർച്ചൻഡൈസിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനുമാണ് ഉടമസ്ഥയുമാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ സാമ്രാജ്യം ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പോകുകയാണ് ഏഴും എട്ടും രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ ലോകത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭരണമായി എന്ന് പറയാം റഷ്യ ഒരു വശത്തുണ്ട് ഇസ്രയേലുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയും സോറി അമേരിക്കയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ ഭരണത്തിൻ്റെ ഗൗരവമായി ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും ഏതു ക്രിസ്തു രംഗത്ത് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഏഴും എട്ടും ഭരണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് യു എൻ ഒ ഫോം ചെയ്തത് എന്നാദ്യം ഒന്ന് തൊടട്ടെ യു എൻ ഒയുടെ അകത്ത് ദ വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന ആശയം കിടപ്പുണ്ട് ദ വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എ വൺ വേൾഡ് റിലിജിയൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എടുത്തു സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയും അജണ്ട ട്വൻ്റി തേർട്ടി എന്നൊരു അജണ്ട അന്ന് അവർ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തതാണ് എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൈ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം ഓക്കെ കുറഞ്ഞപക്ഷം മൂന്നിലൊന്നാളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് പുതുതായിട്ട് വന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കായും സ്തോത്രം മൂന്നിൽ ഒന്നാളുകൾ ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ബ്ലഡ് മൂൺ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ശക്തിയോടുകൂടെ ബ്ലഡ് മൂൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്പം രഹസ്യമായി പക്ഷേ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു യു എൻ കോൺഫറൻസ് നടന്നു ആ യു എൻ കോൺഫറൻസിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് അവർ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ അജണ്ട ട്വൻ്റി തേർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരേണ്ട ചില നിയമങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അജണ്ട ട്വൻ്റി തേർട്ടി ഇൻഫോഴ്സ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഐ എം സോറി ദാറ്റ് ഇസ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഫോഴ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു നിയമം അവർ കൊണ്ടുവന്നു ആ നിയമമാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വിവരം കിടപ്പുണ്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ ഇതിനകത്തും രഹസ്യം യാതൊന്നുമില്ല എൻസൈക്ലോപീഡിയ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ചില പ്രത്യേകതകൾ അവരതിനകത്ത് പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഒരു പതിനേഴെണ്ണം അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന യുഗത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണമെന്നും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുന്നമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് വൺ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് മുഴു ഭൂമിയെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ ഇത് കേട്ടു വൺ വേൾഡ് റിലിജിയൻ മുഴു ഭൂമിയെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒറ്റ മതമുണ്ടാകണം ഇന്ന് കാണുന്ന മത സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം സാക്ഷാൽ എതിർ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മതം ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരണം
ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം പിള്ളേർ പേടിക്കണ്ട ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം എന്ന് ഞാൻ കണ്ട് കാണിച്ചതാ ഈ മൃഗമാണ് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കാനുള്ളത് ഇതിനൊരു പത്ത് കൊമ്പ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് തലകളും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എവനാണ് ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മനുഷ്യ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക ഭരണാധികാരികൾ ഖൂരൻ ഖോരന്മാരായി മാറും ക്രൂരന്മാരായി മാറും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത പലതും നടക്കും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൈവസ്നേഹം ഇല്ലാത്തവരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും തന്നിഷ്ടക്കാരും നികളും ധാഷ്ട്യക്കാരുമായി ദൈവ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചോറിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നെപ്പോലെ വെള്ളയുടുപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനും സുവിശേഷകനാടാന്നും പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും സ്വസ്നേഹികളായിരിക്കും വമ്പ് പറയുന്നവരായിരിക്കും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും ദൂഷകന്മാരായിരിക്കും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവരായിരിക്കും അധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ ബിമ്മാരാധികളായിരിക്കും ക്ഷുദ്രക്കാരായിരിക്കും കുലപാതകന്മാരായിരിക്കും പോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ദുരാത്മാക്കളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരായിരിക്കും മനുഷ്യ ഹൃദയവും മാറും ഞാനിത് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഓർപ്പിക്കാറുള്ള നമ്മുടെ പഴയ അപ്പൂപ്പന്മാരെ ഒന്ന് ഓർത്തോണേ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിലെ ന്യായശാസ്ത്രിമാർ നസ്രയനാകുന്ന യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി സമുദ്രത്തിലെ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ മേൽ നടക്കുകയും പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുകയും മരിച്ചു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ലാസറിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിപ്പാൻ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല യവന്മാരെ അനുഗമിക്കുവാൻ നാം പോകരുതേ അവർ മെയ്മേൽ അവർ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേൽ മേന്മ വരുത്തി പുസ്തകം എന്തി നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവരോട് അടുക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതനെ മറക്കല്ലേ അയാൾ ഇതൊന്നും അംഗീകരിച്ചവനല്ല പക്ഷെ അവരംഗീകരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കുറച്ചില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം പൊതുലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാര്യമല്ല ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയെടുക്കുവാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ോ ഇതിന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം മറ്റ് കണക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഇന്നങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിന് ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പുമാണ് അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഒന്ന് പുള്ളിപ്പുലി രണ്ട് കരടി മൂന്ന് സിംഹം ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവാചകനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോക ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വാണിരുന്ന മൂന്ന് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപമാണ് ഇതെന്ന് മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞുപോയ വീണുപോയ രാജാക്കന്മാരുടെ വീണുപോയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഏലിയൻസ് വീണുപോയ ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണമായത് ഇതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായ കൊള്ളാമായിരുന്നു റോമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഇരുമ്പാണ് വേറൊന്ന് ബ്രാസാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ശൈലി തന്നെ പോക്കോട്ടെ ഒന്നിനെ നോക്കിയേച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രീസിനെ നോക്കിയേച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് അത് ഒരു 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 പുള്ളിപ്പുലിയാണ് തുടർന്ന് മെൻറ്റോപ്പേഷ്യയെ നോക്കിയേച്ച് പറഞ്ഞു അത് ബിയർ ഒരു കരടിയാണ് ഇതിനെ ബാബേലിനെ നോക്കിയേച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഒരു സിംഹമാണ് ഈ മൂന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ എതിർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്തിമ ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു വാചകം കേറ്റി തിരികിക്കോട്ടെ മനസ്സിലാകാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ട്രയാങ്കുലർ ഫോം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൂൺ പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ലോക ഗവൺമെൻറ്റാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ലോക മതമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തേത് ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരാത്മശക്തിയാ അതാണ് ലൂസിഫറിൻ്റെ ശക്തി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിനെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിലെ ഗവൺമെൻറ് ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവം എട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ ഭൂമിയിൽ അനുവദിച്ചു ഏഴും എട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആകും ആ ആകുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വീണുപോയ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ
എല്ലാ പ്രവചനങ്ങൾക്കും ഒരു പൂർണ്ണ നിവൃത്തീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം പ്രവചനങ്ങൾക്ക് ഭാഗിക നിവൃത്തീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാകുന്ന ഉദാഹരണം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഹേൽ മക്കളെ ചൊല്ലിക്കരയും അവരില്ലായികയാൽ ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ കഴിയാതെ പോകും എന്നൊരു പ്രവചനമുണ്ട് റാഹേൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി മക്കളെ ചൊല്ലിക്കരയും അവരില്ലാഞ്ചത്തതിനാൽ മക്കളില്ലാത്തതിനാൽ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ പോകും എന്ന് ഒരു പ്രവചനം കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില നിവർത്തീകരണങ്ങളുടെ ഒന്ന് കർത്താവ് യേശു മോശയുടെ ജനന സമയം ഇസ്രയേലിൽ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും കൊന്നുകളയുവാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നു ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും പിഞ്ചോമനകളെ പിടിച്ച് വാളിന് വെട്ടി എറിയുമ്പോൾ എറിഞ്ഞ് കിട്ടിയതിനെയൊക്കെ നൈൽ നദി തന്നെ ഇട്ടു നൈൽ നദിയിലോട്ട് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അമ്മമാരുടെ ഹൃദയം നീറുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റാഹേൽ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞു രണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയം രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ശിശുക്കളെ കൊന്നുകളയുവാൻ ഉത്തരവായപ്പോൾ മാതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു വരിച്ചു കൊന്നു ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാണ് അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി രണ്ടാം നിവർത്തീകരണം റാഹേൽ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞു മൂന്ന് യഹൂദന്റെ പീഠാകാലയളവിൽ ആറിലെ ളികളെ എന്തോ എന്തോ ഗ്യാസ് ചൈമ്പറിന്റെ അകത്തോട്ട് മാത്രം കയറ്റി കൊന്നിഞ്ഞൊട്ടിടുമ്പോൾ ആറിൽ ലക്ഷത്തിന് കൊന്നിഞ്ഞൊട്ടിടുമ്പോൾ റാഹേൽ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞു അവരില്ലായികയാൾ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ പോയി ഒറ്റ പ്രവചനത്തിന്റെ മൂന്ന് വലിയ നിവർത്തീകരണങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു തിരുവചനത്തിലെ ഏതു പ്രവചനത്തിനും അനേകം നിവർത്തീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു നിവർത്തീകരണമായിരുന്നു ഡയോക്ലേഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പേരിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഡയോക്ലേഷ്യൻ ഉണ്ട് വേറെ ചിലർ പറയാറുള്ളത് ഹിറ്റ്ലർ ആയിരുന്നു ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ് ഒരളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് വേറെ പലരുടെയും പേരുകൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കറിയാം ഞാനായിട്ട് ഇന്ന് പൊതുസ്ഥലത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കരിമന്റെ എയിം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മോഡൽ കാണിക്കുകയല്ല എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് പല മോഡലുകൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പലതുണ്ടായെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരയ്ക്കപ്പെടാവുന്നതായ ഒരു പ്രമാണം ഇനിയും എ കമ്പാരിഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡി ക്രൈസ്റ്റ് തീർക്കാൻ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ വരുന്നാഴ്ചയിലും തുടരും കമ്പാരിഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏഴ് സ്ലൈഡുകൾ മലയാളത്തിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നോക്കട്ടെ വരികയാണല്ലോ ഉപകാരം ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരുകളെ കുറിച്ച് തൊടുകയാ ഒന്നാമത്തെ പേര് എതിർ ക്രിസ്തു ഓരോന്നിൻ്റെ വാക്യം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് മൃഗം എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു നാലാമത്തേത് ചെറിയ കൊമ്പ് എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തേത് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തി എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു ആറാമത്തേത് നാശയോഗ്യൻ എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു ഏഴാമത്തേത് ഉഗ്രബുദ്ധിയും ഉപായഭാവവുമുള്ള ഒരു രാജാവ് എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു എട്ടാമത്തേത് തുമ്പുകെട്ട ഇടയൻ എന്നവനെ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ചർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവ് എന്നെ ഒരു ഇടയ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഗോളുണ്ട് രാവിലെ കർമ്മ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ച ചർച്ചിൻ്റെ എൽഡേഴ്സിനെ വിളിച്ച കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച് എൽഡേഴ്സ് ഓരോ വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടവരെ ഒക്കെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ച് വി ഫോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എയിംസ് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കും സഭയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പറയാറുണ്ട് പല ആളുകളും പറയും നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയരുത് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറയരുത് അതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ചേക്കണം നോ മോനെ ബഥേലിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഇല്ല ബഥേലിൻ്റെ അജണ്ട ഓപ്പൺ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു തുമ്പുകെട്ട ഇടയനെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം ഒരു എയിമുള്ള ഒരു ഇടയനെയാണ് വേണ്ടത് ആ ഇടയൻ തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ എഴുതി വെച്ചു ഇതനുസരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമ തുമ്പുകെട്ട ഇടയൻ എന്നാണ് ഈ അന്തി ക്രിസ്തുവിനെ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ സക്രിയ പ്രവാചകൻ വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും ക്രിസ്തുവും എതിർ
അടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തി എന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നു യേശു നല്ല ഇടയനായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റവൻ തുമ്പുകെട്ട ഇടയനാണ് യേശു രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് യേശു ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മമാണ് മറ്റവൻ അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണ് യേശു ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ദൈവത്താൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണ് യേശു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് യേശു ദൈവനാമത്തിൽ വന്നവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരുന്നവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ പേര് സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരുന്നവനാണ് പതിനൊന്നാമത്തേത് യേശു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് യേശു തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനാണ് തൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നവൻ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവനാണ് എന്നിത്യാദികൾ കാണുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ നീതിയുള്ള രാജാവെന്നും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപായബുദ്ധിയുള്ള രാജാവെന്നും വിളിക്കുന്നു യേശുവിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവെന്നും മറ്റവനെ ഉഗ്രഭാവമുള്ളവനെന്നും വിളിക്കുന്നു യേശുവിനെ ദൈവാത്മശക്തിയാൽ പ്രവർത്തി ിക്കുന്നവനെന്നും മറ്റവനെ സാത്താന്യശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെന്നും കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുന്നു ശത്രു ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുന്നു യേശു ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കുന്നു യേശു മനുഷ്യനാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തു മനുഷ്യനാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ഒരു ഏഴ് സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ കുറേ കമ്പാരിഷൻ കണ്ടു കുറേ വ്യത്യ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ആര് എതിർ ക്രിസ്തു ആയ സാത്താന്യ ഗവൺമെൻറ് ഏത് എന്നിത്യാദികൾ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ട നദിക്കൂടെ ലോകത്തില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂർത്തിയായ ആ തനി ചെകുത്താൻ ഭരണമേറ്റെടുക്കും എനിക്ക് തോന്നി അതിനേക്കാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പദം മലയാളത്തിൽ വേറെ ഇല്ലായിരിക്കും തനി ചെകുത്താൻ അവൻ തന്നെ ഒടുവിൽ ഭരണമേറ്റെടുക്കും ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അവൻ്റെ മോന്ത കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഒന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം രണ്ട് ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു ഫോൾസ് റിലിജിയൻ മൂന്ന് ഡ്രാഗൺ അഥവാ മഹാസർപ്പം അതിൻ്റെ മുഴുബലവും ഇവനെ കൊടുക്കണം ഈ ഡ്രാഗൻ്റെ കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഡ്രാഗൻ്റെ വായിൽ നിന്നും തവളയെപ്പോലെയുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തവളയെപ്പോലെയുള്ള അശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ബൈബിൾ എഴുതുന്ന കാലത്ത് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പറയുന്ന റപ്റ്റേലിയൻ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു റപ്റ്റേലിയൻ ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം റപ്റ്റേലിയൻ ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ തല കണ്ടാൽ തവളയുടെ തല പോലിരിക്കും വേദപുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയാണ് തവള പോലെ കണ്ടാലിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഈ മഹാസർപ്പത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അത് ഭൂമിയിൽ ഒക്കെയും പരക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം മുതൽ എത്രയും തീരുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒക്കുന്നിടത്തോളം ഇടത്തു പോകാം വരുന്ന ആഴ്ചയിലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആഴ്ചയിലും നമ്മളിത് തന്നെ തുടർന്നെന്ന് വന്നേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ സ്ലോയിലായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭരണം ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു കാലത്തേക്ക് കൊടുത്തു ആദം തോറ്റു നോഹ തോറ്റു അതിനുശേഷം ദൈവം ഒരല്പ ഭാഗം അബ്രഹാമിന് വിട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം ഭൂമിയുടെ ഭൂരിപക്ഷ ഭാഗം ജാതികൾക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു ജാതികളുടെ എട്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി അതിൽ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഭരണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു വ്യാജ മതവും സ്ഥാപിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ഭരണം നടത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണ് യു എൻ ഒയുടെ അജണ്ട ട്വൻ്റി തേർട്ടി അത് ഓൾറെഡി പാസ്സായി അതിന് ആ പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നടക്കുമെന്ന് യു എൻ ഒ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല യു എൻ ഒ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അന്ത്യകാലങ്ങളിലാണ് പതിനെട്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കിനിയും ബാക്കിയുള്ളതല്ലയോ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ചാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ചാലും അങ്ങനെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് യു എൻ ഒയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മിഷിയ കാക്കു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷം മനുഷ്
നമ്മുടെ കാലേ കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ ചവിട്ടി തൂക്കുന്നത് പോലെ ഏലിയൻസ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ മനുഷ്യ സംസ്കാരം ചവിട്ടി തൂത്തിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു യു എൻ ഒ പറഞ്ഞ അവിടം വരെ വിടാൻ തയ്യാറല്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് കൊണ്ട് തീരും ഇനിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സോറി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമതൊരു മൃഗത്തെ കാണാം ഇതിന് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ ഒരാടാ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയാണ് ഇവനെ കണ്ടാലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഇവനെ കണ്ടാൽ ശുദ്ധനാണ് ആള് പക്ഷേ വാ തുറന്നാൽ ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് മഹാസർപ്പത്തെ പോലാണ് ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാലൊക്കെ പുള്ളി നല്ലതാണെങ്കിലും ഇവൻ്റെ വർത്തമാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ പെശകാണ് ഇവന് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൊമ്പുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ കടമ അതാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്കിവിടെ എങ്ങും പാൻ ഒക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ ബ്രിട്ടനെയും അമേരിക്കയെയും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചൊരു യു എൻ ഒ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കർത്തവ്യം അതിനിടയ്ക്കാണ് അവൻ ഇലിമിനാറ്റിയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇലിമിനാറ്റി എന്ന പദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഓർത്തോണം വേദപുസ്തകം രണ്ടു കോരിന്തിയർ പതിനൊന്നിലെ ഒരു പ്രസ്താവന സാത്താൻ താനും വെളിച്ചതൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാത്താൻ താനും വെളിച്ചതൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എലിമിനാറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം വെളിച്ചതൂതൻ എന്നത്രേ സാത്താൻ താനും വെളിച്ചതൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്ന് മറക്കരുത് അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സേവകന്മാരും ശുശ്രൂഷക്കാരും നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കും വേഷഭക്തിയുള്ള വേഷം കെട്ടിയ ശുശ്രൂഷകന്മാരും സാക്ഷാൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെടുന്നതല്ല മറ്റും മറ്റുമുള്ള എലിമിനാറ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എലിമിനാറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോക ഭരണങ്ങൾ ലോകത്തിലെ കറൻസികൾ ലോകത്തിലെ നാണയങ്ങൾ ലോകത്തിലെ കോർട്ടുകൾ ലോകത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ലോകത്തിൻ്റെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ലോകത്തിലുള്ളതായ എന്തുവാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കീഴടക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ശക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ അമേരിക്കയിലെയും പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും പ്രധാന കുടുംബങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇലുമിനാറ്റി ഹൗസ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കുക ഇന്നല്ല പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലി കാലം ചുരുക്കമാകയാൽ ഈ അന്ത്യനാളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് പകലുള്ളിടത്തോളം അതിനകത്ത് നടക്കാം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പകൽ വെളിച്ചം കുറയുകയാ ഇരുൾ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാലമാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമെന്നൊരു ധൈര്യത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ടിറങ്ങുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പ്രവേശിക്കാം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താനേ സമയമുള്ളൂ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം ചില മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പാദത്തിലായിരിക്കാം ഒരു വശത്ത് ശത്രു അതിൻ്റെ മുഴു ശക്തിയോടുകൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴു ശക്തിയോടുകൂടെ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് അല്പകാലം കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളു വന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാജ് അതിൻ്റെ മുഴു ശക്തിയിൽ ഈ ഭൂമിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവും ഇന്നെനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ തുടനമായിരുന്നത് കഴിയാതെ പോകുന്നു ആ ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും പൈശാചിക സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ജനതതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും കാൽക്കീഴാക്കുവാൻ അധികാരം തന്നവൻ ഇന്നും എന്നെ ഭരിക്കുന്നതിനാൽ ശിഷ്ടമുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പോകുകയാണ് അല്പ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് സഭകൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ശക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ശക്തികൾ എനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ശക്തികൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവവൈതലിന് വേണ്ടിയും ഇന്ന് പകൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കെതിരെയും
ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് കൃപയ്ക്കായി നന്ദി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഭയായി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അധ്യാപകരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ബാല്യക്കാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വൃദ്ധന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നാമത്തിൽ ഇവർ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ തവ ലോകത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ജനതതിയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ബലവാനും സർവശത്തിനുമേ വലിയ കാര്യം ദൈവം ചെയ്യണമേ അങ്ങടെ ജനം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അങ്ങടെ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഹേ പി ഷാജേ നിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ താഴ്ത്തി വെക്കാം ഹേ ദുഷ്ട ശക്തികളെ ദൈവദനത്തിന്റെ കാൽ കീഴിൽ കീഴടങ്ങുവാൻ ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുക യശ്വേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദിവ്യ അധികാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവയെ ഭയപ്പെടുകയില്ല അവ ഒരു കാലത്തും ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ച ദൈവമേ ദൈവ സഭയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി ദൈവിക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായി ദൈവം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക വേലിക്കെട്ടിന്റെ വെളിയിൽ മാറുവാൻ യശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ശക്തികളെ ശ്വസിക്കുന്നു അവ ചിന്ന ഭിന്നമാകുവാൻ സോളിഷ് പ്രയേഴ്സ് ദുഷ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ആഭിചാര ശക്തികൾ മാന്ത്രിക കട്ടുകൾ കുരുതികൾ നേർച്ചകൾ കാഴ്ചകൾ ഇവയെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു അതാവർത്തിച്ച ആവർത്തിച്ച അങ്ങനെ ജനത്തിന്റെ മേൽ പതിയട്ടെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ കാവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരിക കാവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരിക കാവലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരിക ഓരോ ദൈവമൈതൽ ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത മീഡിയകളിൽ വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ ആ കാവലിനേൽപ്പിക്കുന്നു യശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ കാവൽ അവരുടെ മേലിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ